ചിലപ്പോൾ കൂടി പോകും കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന അത് ക്രിമ്പ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കാരണം ക്രിമ്പിങ് ടൂള് അബിന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡീഷണൽ സ്വിച്ചും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ചെറിയൊരു പണി പാളിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഒരു രക്ഷയില്ല മാരകമായിട്ട് ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ രാകേഷം ജി ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഐറ്റം എന്താണെന്ന് തമിഴിൽ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലോ പങ്കിൻ്റെ ആംബ് വിത്ത് സബ്ബാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജെയ്സൺ ആണ് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജെയ്സൺ ആണ് ജെയ്സൺ ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണുള്ള അവൻ്റെ സ്വന്തം എക്സ്പ്രസോയിലാണ് നമ്മളിന്ന് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല മോക്കോയുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോയും കൂടെ ഉണ്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് അനങ്ങുന്ന ഒരു ഏഴ് കിലോയ്ക്ക് മേളിലുണ്ട് ഐറ്റത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് അതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എം ജെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും പെട്ടെന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ഇനി ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല യെസ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ സബൂഫറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് വിത്ത് ആമ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെവൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ആർ എം എസ് ആണ് കേട്ടോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് അപ്പോൾ പക്ക സെവൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് തന്നെയാണ് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് മാക്സിമം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് പുറമേ എന്ന് പറയാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ഓഫ് ഡുവൽ വോയിസ് കോൾ ഓക്കെ ആ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റമൊന്നും പ്രൈസിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ തുറക്കാം യെസ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓണേഴ്സ് മാനുവലാണ് ഓണേഴ്സ് മാനുവൽ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറ്റി നല്ല പാക്കിംഗ് ആട്ടോ അടിപൊളി പാക്കിങ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ കുറേ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവനെ ഞാനിങ്ങ് ബുക്ക് എടുക്കുകയാണ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ബോക്സും കൂടെ ഞാൻ താഴോട്ട് വെച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം ഒരു കിട്ടി സബ് ഓഫർ വിത്ത് ആമ്പ് എട്ട് ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു സൈസ് കുറവുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സൈസ് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിക്കിയുടെ സ്പേസ് അധികം കളയത്തില്ല ഒരു മൂലയ്ക്കായിട്ട് മാറി അവൻ ഇരുന്നോളും ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആർ സി എയുടെ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ സ്പീക്കർ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഹൈയും ആർ സി എയുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതാണോ എന്ന് ഡൗട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഗെയിം സെറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ മെയിൻ ലൈൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഫ്യൂസും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ സബ് ഊഫർ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ബോക്സിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാനില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ വയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള കിറ്റും കൂടെ ഞാൻ മേടിച്ചത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തരാം സ്കോഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ കേബിൾസ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി കമ്പനിയാണ് വലിയ ശല്യോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം ലാസ്റ്റും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് ഐറ്റം മാത്രം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ സബൂഫർ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓടിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് കാണിച്ചു പോയേക്കാം അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിക്ക് ഈ ഒരു വലിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കയറ്റി നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസ് നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കായതല്ല നമുക്ക് ഇവനെ കൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയേക്കാം എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് തന്നെ പല ടൈപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആംപ്ലിഫയറിന് മേടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് മേടിക്കാവുള്ളൂ ക്വാളിറ്റി തീരെ കുറഞ്ഞത് മേടിക്കാൻ പോകരുത് കാരണം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല വയറിനൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ പോസി
നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഏതായാലും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബാറ്ററി നിന്ന് തന്നെ അകത്ത് കൂട്ടും അവിടെ വരെ ലൈൻ വലിക്കണം ഏതായാലും മെയിൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൻ ഒരു ലൈൻ അവിടെ വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഫ്യൂസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് ഈ ഫ്യൂസ് ഞാൻ ഏകദേശം എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പലരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ സൈഡിന് ഒട്ടിച്ചാലും മതി ഇത് ഈ ഒരു ക്യാനിസ്റ്ററിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ഒട്ടിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചും ഈ പോസിറ്റീവ് എന്ന ഒരു ലൈൻ അതായത് ഈ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ലെങ്ത് വെച്ച് ഇവിടം വരെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈൻ കറക്റ്റ് ഒരു ലെങ്ത് നോക്കി ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കാരണം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വർക്കും നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആ സ്ലീവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം പുറമെ വൃത്തിയായിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്ലീവ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എന്നിട്ട് ലൈൻ ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കൂടെയാണ് അത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇതിലെ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന കാണിച്ചേട്ടാ ഇതിലെ ലൈൻ നേരെ ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കാം കണ്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊരു റബ്ബർ ക്യാപ്പാണ് ഒരു സീലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റുക എന്നിട്ട് ഈ സീൽ ഇങ്ങനെ ഇടുക കണ്ടോ ഇത് നല്ല ലോക്ക് ആയിരുന്നോളും ഇനി ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അതിന് ഇതിന് അലൻകി മൂന്നാണ് വേണ്ടത് അലൻകി എടുത്ത് ഞാനിത് തുറക്കുകയാണ് യെസ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഇത് സ്ലീവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണി വാളും ഒന്ന് സ്ലീവ് ചെയ്തേക്കാം നല്ല ബ്ലേഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി വിട്ടാൽ മതി നല്ല ചെമ്പ് കമ്പി ഇനി ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് ലാസ്റ്റ് ഇടാം ഇത് കണ്ടോ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ഊരി പോകാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കണം ഓവറായിട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നോർമൽ രീതിക്ക് എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് ഞാൻ കയറ്റുകയാണ് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആയി ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ലൈൻ അതായത് അകത്തോട്ട് പോകേണ്ട മെയിൻ ലൈൻ ഞാൻ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിട്ടേച്ചും അറ്റ ഭാഗം മാത്രം ഇത് ഞാൻ ലാസ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും ഭാഗം ആദ്യം ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി ഇടുക ഇതിപ്പോൾ ബാറ്ററി എന്നുള്ള ലൈൻ ഇതിലോട്ട് വരുന്നു ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര ഭാഗം മിച്ചം ഉണ്ടെന്നുള്ള കട്ട് ചെയ്യാം അത് ബാക്കിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അത് കയറ്റി വിടാനുള്ള പരിപാടി നമുക്ക് നോക്കാം ആ വയറിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലോ ബോക്സും തുറക്കാം കാരണം ഗ്ലോ ബോക്സ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ വയർ എടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലോ ബോക്സും തുറക്കുകയാണ് പല ഗ്ലോ ബോക്സും തുറക്കാം പല രീതിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഞാനിത് ഊരിങ് എടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച ആ വയറിങ് വരുന്ന ഏകദേശം ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലെ നേരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റീരിയോയും കൂടെ നമ്മൾ മാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റീരിയോയ്ക്കകത്തുള്ള ആർ സി ലൈനും കൂടെ ആർ സി എ ലൈനും കൂടെ ഇതിലേ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് പരിപാടി എല്ലാം കൂടെ തീർന്നു പോയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ടൂൾസോ കാര്യങ്ങളോ യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ അഴിക്കാവുള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടൂൾസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മൈനസ് വെച്ച് തുണിയൊക്കെ വെച്ച് മടക്കിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്
യെസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐറ്റം പിന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ എടുത്തു ഇനി ഇത് ഇതിലോട്ട് വയ്ക്കാം കണ്ടോണം അപ്പം ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇച്ചിരി ടൈറ്റായിരിക്കും കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഹോളായിട്ടില്ല നമ്മൾ സെൽഫ് ഫ്രൈം ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നല്ല പക്കമായിട്ട് ടൈറ്റായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ സ്വിച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്റ്റക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പക്ക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റീരിയോ അഴിച്ച് മാറ്റണം ഈ സ്റ്റീരിയോ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റാം കാരണം ആ വയറ് എടുക്കാൻ എളുപ്പം സ്റ്റീരിയോ മാറിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ രണ്ട് സ്ക്രൂസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ക്ലിപ്പും ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സ്ക്രൂ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അഴിച്ചെടുക്കാം യെസ് കണ്ടോ ഇനി ബാക്കിലുള്ള വയേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യിക്കാം യെസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഈ രണ്ട് കപ്പിളേഴ്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഐറ്റം ഒന്ന് ബാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന ചില ടൂൾസ് കാണാതെ പോകും കാണാതെ പോകുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ വെച്ച സ്ഥലം മറന്നു പോകുക അല്ലെങ്കിൽ കാണാം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വയ്ക്കുക കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അന്നേരം അന്നേരം നമുക്ക് ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു പോയിൻറ്റഡ് ടൂൾ വേണമായിരുന്നു അന്നേരം തന്നെ നമ്മളത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ കാരണം കേൾക്കത്തില്ല അന്നേരം തന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ടൂൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് നമ്മുടെ വൈപ്പറിനകത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു കമ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ബാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് ടൂളുമായിട്ട് ഞാൻ ദേ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പതുക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ വയറിങ് കിറ്റ് കയറുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തോടെ നമുക്ക് വയറ് കയറ്റി വിടാം യെസ് അത് ചെന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പതുക്കെ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് പുഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ അകത്തോട്ട് ചെന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അകത്ത് ചെന്ന് പതുക്കെ നോക്കണം ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കല്ല കാരണം നമ്മുടെ വേറെ വയറിങ് കിറ്റിനൊന്നും പ്രശ്നം വരരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതുക്കെ കൈയ്യെ കിട്ട് നോക്കുക നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എവിടെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ കമ്പി ഞാൻ പുഷ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ബാക്ക് വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഒന്ന് ടേപ്പ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ടൈ ഇത് വണ്ണം കൂടാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു കമ്പി കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വണ്ണം മാത്രം വരത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒന്ന് ടൈ ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് ഇച്ചിരി ടൈറ്റ് ചെയ്തോ ടേപ്പ് കുറച്ച് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ചിലപ്പോൾ ഊരി പോകും കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ പിന്നെയും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം യെസ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഒരല്പം ഓയിലും കൂടെ കൂട്ടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇവിടെ റബ്ബറാണ് വരുന്നത് ആ റബ്ബറിൻ്റെ ആ പോർഷൻ അപ്പം ആ റബ്ബർ അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ റബ്ബറിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഒരല്പം ഓയിൽ പ്രസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്മൂത്തായിട്ട് കയറിപ്പോക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ അവിടെ വലിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അതൊന്ന് വലിച്ചിട്ടേച്ച് ഞാൻ ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഓയിൽ തൂക്കുന്ന കൂടെ കാണിക്കാം ചെറിയ വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അത് ഇവിടെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒത്തിരി വേണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല ഒരല്പം കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ റബ്ബർ ആയതുകൊണ്ടും ബാക്കി ഈ അപ്പം ചിലർ ചോദിക്കും പുറത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തന്നെ ഇത്ര സമയം എടുക്കുന്നു ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതി അതായത് ഞാൻ ആ ഇട്ട പോർഷനിൽ കൂടെയാണ് വയറ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തു നിന്നുള്ള സ്മെല്ലോ എയറോ ഒന്നും അതിനകത്ത് കയറത്തില്ല അതുപോലെ കൺസീൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കയറുന്നത് എന്നാൽ പുറത്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊരു വലിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് ചുമ്മാൻ കയറ്റി വിടും കാരണം അവനവൻ്റെ വണ്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ബാക്കി പുറത്തുള്ളവർക്ക് അറിയത്തില്ല പിന്നെ അവർക്ക് ഇന്ന
സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വേണം വയറ് ഇതിലെ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അതായത് നമ്മുടെ ഡിക്കിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഏതായാലും ഞാൻ അത്ര പരിപാടി തരാം ഏകദേശം നമ്മുടെ വയറിങ് എല്ലാം തേണ്ട ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ എ സി സി ആണ് എ സി സിയുടെ കീ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സബിലോട്ട് ലൈൻ പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ലൈനാണ് ബാക്കിലത്തെ ക്യാമറയുടെ ലൈന ഇത് രണ്ട് ആർ സി ഐ ഡി എന്ന് വരുന്ന സ്റ്റീരിയോയുടെ ഔട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ എല്ലാം ലൈൻസും ഞാൻ ഇതിലെ മേളിൽ കൂടെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ടാഗ് ചെയ്യാനുണ്ട് ബാക്കി ഇവിടെ ടാഗ് ചെയ്ത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് ടാഗ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടേപ്പ് ചെയ്ത് ടേപ്പ് ചെയ്ത് ടേപ്പ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടേപ്പ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്ക് വരെ കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വയറെല്ലാം നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാം സെറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്ന ആ രീതിയും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നേക്കാം എന്തേ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൂടെ എടുത്തു ഇതിലെയാണ് വയറ് പോകുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ടാഗ് ചെയ്ത് ടാഗ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് കാരണം പിന്നീട് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ അനക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ എല്ലാം ടാഗ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ ഒരു വയറിങ് നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് മെയിൻ വയറിങ് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യം കപ്പ് കയറ്റി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബുഷ് വരുന്ന ബുഷിലോട്ട് ഇട്ടു യെസ് അപ്പം അവിടെ ആ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അലൻകി ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്യാണ് അതും ലൂസായി എന്നിട്ട് നൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ലൈറ്റ് ചെയ്യും ഒത്തിരി ലൂസും ആകരുത് ഒത്തിരി ഓവർ ടൈറ്റും ആകരുത് ഒരു നോർമൽ ഒരു ടൈറ്റ് യെസ് എന്നിട്ട് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് അകത്തോട്ട് പോകുന്ന ലൈനാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു സ്ലീവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടിരുന്നോളും കമ്പനി ഫിറ്റഡ് രീതി തന്നെ വന്നോളും കണ്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ അകത്തോട്ട് പോകുന്ന രീതിക്ക് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലൈൻ ഇതിലും സ്ലീവ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ക്രിമ്പ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കാരണം ക്രിമ്പിങ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്രിമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ചില വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ പുതിയ ആൾക്കാരാണ് ഈ കാണുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈനിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇത് ഇതിലോട്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിട്ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ വയറ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് കയറ്റുകയാണ് ഇതാണ് ക്രിമ്പിങ് ടൂൾ ഈ ക്രിമ്പിങ് ടൂൾ ഉള്ളവർ ഇത് ചെയ്യുക ഇല്ലാത്തവർ സാധാരണ പ്ലെയർ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്താലും മതി ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ഓരോ ടൂൾസിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഓരോ ടൂൾസ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചത് അപ്പോൾ അത് ഇതിപ്പം പണി നല്ല എളുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിപ്പം ദേ ഇതിലോട്ട് കയറ്റി ഇടുക കറക്റ്റ് ആ ലോക്ക് വീണു എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല നല്ല ടൈറ്റാണ് കേട്ടോ ബാക്കിൽ നിന്ന് അതുപോലെ പ്രസ്സായാണ് ഇരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈ സൈഡിലോട്ട് ഒരു പ്രസ്സും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടോ പഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ല പക്കയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ സ്ലീവ് പതുക്കെയും കയറ്റി ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സ്ലീവും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കമ്പനി ഫിറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സ്ലീവും കൂടെ നമുക്ക് ഇറക്കാനുള്ളതും കൂടെ ഇറക്കാം ഷോ അത് ഇറക്കിയിട്ട് വേണമായിരുന്നു ചെയ്യാം പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു സ്ലീവിന് കട്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇറക്കി ഇടാൻ സാധിക്കും ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഇട്ടങ്ങ് പോകും ഇരട്ടിപ്പണിയാണ് നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ അത് ചെയ്തു
യെസ് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സ്ക്രൂ ആണ് ചെയ്യാനുള്ള അഞ്ച് സ്ക്രൂ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സ്ക്രൂസ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തു സെറ്റ് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഇനി നമ്മുടെ ആ കവറിനകത്ത് എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കിയേക്കാം മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് റിമോട്ടാണ് കാണിക്കാറുള്ളത് കാരണം പുതിയ മോഡൽസിൻ്റെ റിമോട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല യെസ് വേണ്ടേ നല്ല അടിപൊളി റിമോട്ടാണ് മോക്കോ എന്നുള്ള നല്ല ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ട്രിപ്ലയുടെ രണ്ട് ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത് ബാറ്ററി ഏതായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല റിമോട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ബാക്കി എന്നാ ഒക്കെ വരുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ നോർമൽ ആസിറ്റീസ് രണ്ട് യു എസ് ബി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ക്യാൻ ലൈനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മോഡലിന് ക്യാൻ അവൈലബിൾ അല്ല ആംപ്ലിഫയർ കൺട്രോളറും വരുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ജി പി എസിൻ്റെ ആൻറ്റിനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പഴയതിൻ്റെ അത്രയും ഇതുപോലെ വലിച്ചു കിടക്കുന്നില്ല ആകപ്പാടെ ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിന് മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ വാഹനത്തിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാം പിന്നെ സബിന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡീഷണൽ സ്വിച്ചും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും സബ് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സബിന് അഡീഷണൽ സ്വിച്ചും കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്വിച്ചും കൂടെ വെക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബമ്പറിൻ്റെ അടിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബമ്പറിൻ്റെ മേൽഭാഗം ഒന്ന് തുളയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ തുളയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് തുളയ്ക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ തുളയ്ക്കാം കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് വയർ ഇതിനകത്ത് കൂടെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വയർ എടുക്കാൻ സാധിക്കും സുഖമായിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു വയർ നേരെ ഇതിലേ വന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ അതായത് ക്യാമറ ഇവിടെ കൊടുത്ത് ക്യാമറയുടെ ലൈൻ ഇതിലേ വന്ന് സൈഡിൽ കൂടെ പോയി ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ലൈൻ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പം അത് വയ്ക്കാം ഏതായാലും ഞാൻ ബമ്പർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അഴിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമറ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ അതിന് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ സോക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ സോക്കറ്റ് വരുന്നത് ഈ സോക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിലോട്ട് പിടിപ്പിക്കാം ഏതായാലും പോർട്ടബിൾ ഡ്രില്ല് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി അത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടൈറ്റായി ഇനിയിപ്പം പൊസിഷൻ ഒന്ന് നോക്കണം അതായത് എങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹോൾ ടു വേണ്ട ഈ ഭാഗത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഹോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇവിടുന്ന് ഏതായാലും ആ ലൈൻ എടുത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലേ കൊണ്ടുവന്ന് അകത്തോട്ട് കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം യെസ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മതി ഇതിലെ നേരെ കയറ്റി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ ഈ ഒരു ഹോൾ കാണാം ഇതിലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സൈഡ് വഴി ഞാൻ നൈസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് അപ്പം ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ചെറിയൊരു പണി പാളിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല അതായത് ഞാൻ ഈ കാണിച്ച പോലെ ഈ സൈഡിലത്തെ ലയൻ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ലയൻ നേരെ ഇതിലേ വന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സാധാരണ സീരം വഴി അതായത് നമ്മുടെ ടൈ ലൈറ്റ് അഴിച്ച് ടൈ ലൈറ്റിനകത്ത് കൂടെ നമുക്ക് ആ ക്യാമറയുടെ ലൈൻ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അത് നേരെ ഇവിടെ കൊടുക്കാനും പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഇഷ്ടം ഒന്ന് അഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അത് അഴിച്ചു ഇനിയിപ്പം മേളത്തെ ടൈ ലൈറ്റിൻ്റെ ലൈൻ ഇവിടെ താഴെ വരുന്ന റിവേഴ്സ് സെൻസറിലോട്ട് പോകുന്ന ലൈൻ ഇതിനകത്ത് കൂടെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങ് എടുക്കാനുള്ള രീതി കാരണം ഇത് സൈഡ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും പൊടി
എസ് പി ഒരു ഗ്യാപ്പിനകത്തൂടെ നമ്മളത് കയറ്റി വിടണം കണ്ടോ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് അതിനകത്തൂടെ എടുത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് യെസ് കണ്ടോ ഇനി നമ്മളിത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കയറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ടേപ്പ് ചുറ്റിയതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റായിട്ട് ടേപ്പ് ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലീക്കും വരുന്നതായിരിക്കത്തില്ല അതായത് ഒരു രീതിക്കും ഇതിനകത്ത് സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കയറത്തില്ല പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ വയറിങ് ചെയ്തത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഈ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്തൊരു ബ്ലൂ ഗ്രീനും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗൈഡ് ലൈൻസും ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കിടക്കുന്ന ഏത് പൊസിഷനാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഓൺ ആക്കി നോക്കിയിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊരു വർക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മീൻസ് തീരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് കൺഫേം ആക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ വന്ന ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ കയറ്റിങ് വിട്ടു ഓക്കെ രണ്ട് ഇത് വന്നു ഞാനൊന്ന് കയറ്റി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ പരിപാടിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈനും നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഈ ക്യാമറയിലോട്ട് കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ലൈൻ നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എക്സ്പ്രസോയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ അല്ല സോറി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ് ഉള്ളൂ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ലൈൻ തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള റിവേഴ്സ് എവിടെയാണ് നോക്കുക ഇതാണ് റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ബ്ലാക്കും റെഡും ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്കും ബ്ലൂ ഗ്രീനും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് എപ്പോഴും കോമൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ്റെ ഞാൻ ഒരു ലൈൻ ക്രിമ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈനകത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും ക്രിമ്പ് ചെയ്തെടുത്തോണം ഒരിക്കലും ഈ മെയിൻ ലൈനിൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത് കാരണം നാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു ഇത്രയും പാട്ട് മാത്രം നമുക്ക് പാട്ട് നമ്പറിൽ വേറെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് മെയിൻ വയറിങ് ഹാർമസി വരുന്നതാണ് അത് പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതും തീർന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലൈൻ അതായത് ഇതിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് എടുത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോയ്ക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ഈ പോകുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ആ കണക്ട് ചെയ്ത ലൈനിലോട്ട് അതും കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറയിലോട്ട് പോസിറ്റീവ് ലൈൻ കൊടുക്കേണ്ടതും ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ ലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവും ഈ പോസിറ്റീവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച പോസിറ്റീവിനെ എടുക്കണം പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ലൈൻ അത് നമ്മുടെ ക്യാമറയിലോട്ട് പോസിറ്റീവ് ക്യാമറയിലോട്ട് നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതും ഞാൻ ഈ ടൈ ലാമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ വയറെല്ലാം നമ്മളത് ഇതുപോലെ കണ്ടത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടേപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി കപ്ലർ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പക്ഷെ ഫൈനലല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം വെറുതെ വെക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ച് ഈ ഒരു ലൈനകത്തോട്ട് ഇറക്കി ഇവിടെ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീലായിട്ട് തന്നെ ഇത് വെച്ചു ഓക്കെ അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി തൽക്കാലം ഇത് വെറുതെ ഞാനൊന്ന് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എല്ലാം ഭാഗങ്ങളും ഓക്കെ ആണോ എന്തെങ്കിലും തട്ടുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചുമ്മാതെ ഞാനൊന്ന് കയറ്റി വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്നിട്ട് ടീറ്റോ കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ആമ്പ് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്വിച്ച് ആണ് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഓയി വരുന്ന ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഏകദേശം പ്യുവർ ആയിട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു കപ്പ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡെമ്മി ക്യാപ്പ് ഊരി മാറ്റി എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ടാണ് ഞാനിത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്
അപ്പം അത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ലൈൻ വരുന്നത് ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ജി പി എസിൻ്റെ ലൈനാണ് പിന്നെ മെയിൽ വരുന്ന ഈ കുഞ്ഞു ആൻറ്റിനെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വൈഫൈയുടെ ലൈനുമാണ് ഓക്കെ അതും കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ആൻറ്റിന മെയിൻ ലൈന് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഫുള്ള് ഇപ്പം ഇടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ട്രയൽ നടത്തി നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തുള്ളൂ നമ്മുടെ മെയിൻ ലൈനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈനിൽ നമുക്ക് എ സി സി ലൈന് ഈ ഒരു കപ്ലറിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കപ്ലറിൽ നമുക്ക് ക്രിമ്പ് ചെയ്ത് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇതൊരു ലോക്കൽ കപ്ലറാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എത്ര കപ്ലർ വേണമെങ്കിലും പിന്നെ മേടിക്കാൻ പറ്റും ഈ മെയിൻ വയറിങ് ഹാർനസിൽ ഒരു കാരണവശാലും കട്ടിങ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സബിലോട്ടുള്ള എ സി സി ലൈൻ മാത്രം ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി പവർ വിൻഡോയുടെ ഞാൻ ലാസ്റ്റേ കണക്ട് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ആൻറ്റിനയുടെ ലൈൻ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ആൻറ്റിന കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ലൈന് സ്റ്റീരിയോയുടെ മെയിൻ ലൈൻ ഉണ്ട് ഓ റിവേഴ്സിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്തില്ല അത് മറക്കരുത് ഈ ഈ റിവേഴ്സിൻ്റെ ഓക്കെ ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ടത് റിവേഴ്സ് ക്യാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ക്യാം കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആർ സി ഐയുടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അതായത് മെയിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്യാമറ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം യാ മൊക്കോ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന് പിന്നെ സമയം തൊട്ടുള്ള സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് യെസ് നമുക്കിപ്പം റിവേഴ്സ് ക്യാമറ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ അതായത് നമ്മുടെ എർത്ത് എർത്തിങ് പോയിൻറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ തപ്പി വന്ന സമയത്ത് വേണ്ട ഇവിടെ നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ വരുന്ന ഒരു ബോൾട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാനിങ്ങ് ഊരിയെടുത്തു കേട്ടോ ഇവിടെ ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ എർത്തെടുക്കുക എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ ചടങ്ങും വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാനത് ലൈറ്റ് എടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് സംഗതി എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യാ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആ എർത്ത് പോയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ആർ സി എ ലൈൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാം ബസ് അത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ബാറ്ററി എ സി സി വരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം ബാറ്ററി തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പിന്നെ നമ്മുടെ എ സി സി ലൈൻ നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന എ സി സി ആണേ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഓക്കെ അത്ര നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ടാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇടത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ട്രയലും കൂടെ ഒന്ന് നടത്തി നോക്കാം ആദ്യം കാരണം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇനി ഫ്രണ്ടിലത്തെ മെയിനും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം വാ നമ്മുടെ ലൈൻ ഈ വന്ന് കിടക്കുന്ന ലൈനാണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം ഷീൽഡ് ഇട്ട കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പിന്നെ ഓർത്ത് വേണ്ട ഇത് ഫ്യൂസ് വഴി കയറി വരുന്നത് നാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാൽ അവിടെ ഷോർട്ട് ആകേണ്ട ഇതിന് പിന്നെ ഫ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് ഈ ലൈൻ ഷോർട്ട് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്യൂസ് പൊക്കോളും ഈ ഫ്യൂസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവസാനം വയറിൻ്റെ എന്താ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക പിന്നെ ആ ഫ്യൂസ് മാറി വിടുക അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഓൺ ആയി കാണത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ സി സിയുടെ സ്വിച്ചും കൂടെ വന്നാൽ മാത്രം അത് ഓൺ ആകും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് നല്ല ടൈറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിയുടെ കവറും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് കേട്ടോ
ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിലത്തെ ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രയൽ നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല മാരകമായിട്ട് കാരണം ഞാൻ എല്ലാവരോടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് സോണി അപ്പോൾ സോണിയുടെ ഇൻബിൽഡ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സബ് ആമ്പ് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് സോണി എക്സ്പ്ലോറിൻ്റെ തന്നെ പക്ഷേ ബ്ലോ പങ്കിൻ്റെ ഈ സബ് വിത്ത് ആമ്പ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റും കൂടെ ഇട്ടേക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കാരണം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ നോക്കിയെടുത്തോളം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ചെറിയൊരു ഫീൽ പോലെ ചെറിയൊരു ബാസ് എഫക്റ്റ് പോലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെറ്റിംഗ് പക്ഷേ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഒരു ചടങ്ങ് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് പക്കയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ എനിക്ക് സംഗതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും കാരണം എട്ട് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സംതിങ് എങ്ങാണ്ടാണ് ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് വരുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രൈസിന് വർത്ത് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വർത്ത് ആണ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏതായാലും പരിപാടിയൊക്കെ കഴി